Saludos amigos míos, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hoy es lunes 23 de septiembre y ya estamos acá en todas nuestras redes sociales. Les doy los muy buenos días a todos ustedes. Complicada la situación hoy. Desde el punto de vista noticiosa, complicada. Voy a abrir con algunos mensajes rápidamente. ¿Sabían que Enrique Capriles renunció a la Dirección Nacional de Primero Justicia? En mi opinión, eso pudiera ser la renuncia de Capriles a Primero Justicia, pero habrá que esperar un poco eh, el, el, para que podamos eh, informarnos el día de hoy cuando Primero Justicia anuncie lo que está pasando en ese partido, pero hay una, una especie de verdadera terremoto en Primero Justicia. Eudoro González de Llan aparentemente es el centro de la discusión en Primero Justicia. Eh, digamos, lo que se dice visiblemente, visiblemente, es que eh, eh, Jul, eh, Capriles renuncia por diferencia con el señor Julio Borges. Pero es demasiada coincidencia que sea cuando estamos en una especie de, de, cuando hay un terremoto principal y luego hay unos pequeños terremotos sucesivos, bueno, estamos en los pequeños terremotos, en las réplicas de la salida de Mundo González Urrutia. En la medida en que se investiga más cómo salió el Mundo González Urrutia de Venezuela, cuáles fueron todos los elementos que participaron y aparece la figura del de señor el señor de Yang, el señor Eudoro González de Yang, en esa medida aparece evidente primero, evidentemente Primero Justicia, porque es militante de Primero Justicia, acaba de ser expulsado el día de viernes, o sea, apenas acaba de ser expulsado el día viernes. Esto es un detalle, ¿no? Un detallazo, porque expulsan Eudoro renuncia a Capriles a la dirección nacional. Creo, vamos a esperar, que lo pudiera acompañar Tomás Guanipa, hermano de eh, Juan Pablo Guanipa. Esos dos hermanos tienen diferencias políticas que parecieran como una diferencia visible, a menos que sea una jugada de los Guanipa, de uno permanecer en un lado y otro en el otro. No, no, no puedo yo asegurar nada de esto. Eh, en todo caso, mis queridos amigos, esa va a ser la noticia quizá bomba de la mañana porque entra incluso otro elemento que lo comentaba el día de ayer el periodista Placer desde, desde Madrid. Placer afirmaba que las elecciones regionales y de Asamblea Nacional están en el juego. Aparentemente, según el periodista David Placer, dentro de PJ se comienza a discutir qué va a pasar cuando el gobierno o el Consejo Nacional Electoral llame, uno, a un diálogo que se va a realizar quizás en los próximos días con la fuerza política. Fuerzas políticas que no participen en el diálogo pudieran ser castigadas con no permitirles participar en la próxima elección. ¿Qué sabe el gobierno? ¿O qué presumimos que sabe el gobierno? El gobierno sabe que este tema divide a la oposición. Que pudiera dividir, dependiendo, dependiendo lo que piense María Corina Machado. Porque, sin preguntarlo, sin que den declaraciones, es menester presumir que tanto Acción Democrática Ramos Ayud como PJ Capriles como El Nuevo Tiempo, como el MPB, como centrados, van a participar en esa elección. Porque son partidos que pudiéramos denominar participacionistas, son partidos que definieron en sus últimas declaraciones que nunca más van a abandonar la vía del voto. ¿Pudiera ser esto un elemento? Bueno, eso lo trae David Placer, no lo trae Juan Carlos Fernández. Yo quisiera no especular al respecto, aun y cuando yo he venido tratando con ustedes este tema 
porque ese es un tema medular. Allí María Corina Machado tendrá que analizar muy bien si ella se sale o no de la ruta electoral. Si ella se sale o no de la ruta electoral, independientemente de que esté como causa pendiente la solución al problema de Edmundo González Urrutia, el, la, la presentación de las actas, el Consejo Nacional Electoral en, en la situación vergonzosa en la que está este organismo desaparecido con la página cerrada. Esto es todo una situación que viene, que viene en camino, que viene rodando, mis queridos amigos, que viene, que viene absolutamente rodando. María Corina Machado nos dice que Maduro está entre la espada y la pared. ¿Está entre la espada y la pared Maduro? Le pregunto a ustedes, mis queridos amigos, María Corina decía la semana pasada que no hay suficiente incentivo para que Maduro se vaya. Hoy nos dice que Maduro está entre la espada y la pared. Vamos a ver. Hay una nota por acá que eh, también voy a, voy a buscarla. Uh -huh. Dice acá un funcionario brasileño le dijo al periódico Financial Times que los hermanos Rodríguez visitaron la, res la residencia de Mundo González Urrutia, perdón, del embajador, para presionar. E incluso hoy surge un elemento adicional que es que la, la emba, el embajador de España hacía tiempo había prohibido el uso de equipo electrónico, el no permitir el, el, no permitir el acceso de equipos electrónicos a la embajada. Vamos a ver, esta es una nota que nos publica el diario El Mundo de España. Vamos a ver qué tan larga es. Es buena. Voy a leerla para ustedes porque por acá viene esto rodando, mis queridos amigos. Dice acá, un alto funcionario del gobierno brasileño eh, le ha dicho al Financial Times sobre el encuentro de la embajada española. Nunca debió permitirse. El diario británico es crítico con el papel de España en el exilio del candidato democrático. Vamos entonces a separar. Todavía no sabemos quién es el alto funcionario brasileño. Esto me deja a mí siempre la nube esa de que, de que una fuente que no existe o que, o que no tiene nombre siempre a mí me preocupa, siempre me ha preocupado. Pero más me preocupa que el diario es crítico del papel de España. O sea, la línea editorial de ese periódico es crítica. Sabiendo estos dos temas, voy a leer la noticia. Voy a leer la noticia. Muchísimas gracias, El Patriota. Vamos a ver qué dice el cuerpo de la noticia. Arrecian las críticas por el encuentro mantenido en la residencia del embajador español en Caracas, en el que el líder opositor Edmundo González fue forzado a firmar un documento para ser desterrado, en el que estuvieron presentes los hermanos Rodríguez, un colaborador del candidato democrático, el señor Eudoro González de Llan, y el propio representante español Ramón Santo. Un alto funcionario del gobierno brasileño, fíjense ustedes, no dice el nombre del funcionario, declaró al Financial Times que los hermanos Rodríguez visitaron la residencia para presionar a González, algo que nunca debió permitirse. Maduro empujó a González fuera del país a través de la intimidación y el Estado español fue el principal facilitador, dice el periódico. Dice el periódico que dice el, el, el funcionario brasileño. Dijo el funcionario, tiene que explicar lo que hicieron y rendir cuentas. Precisamente El Mundo publicaba esta semana que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Eudoro González, colaborador del candidato democrático a las elecciones, facilitaron el proceso. También surge una inmensa duda, una inmensa discusión que Eudoro González era una especie de doble agente que trabajaba para el gobierno y trabajaba para la oposición. Por eso lo expulsa primero justicia, porque fue parte de la trama para presionar a Edmundo González. Hay quien ha dicho, hay quien ha dicho, igual esto es especulativo, les estoy hablando de cosas, buena parte de ellas especulativas. Lo de Eudoro, Eudoro González, no. Jorge Rodríguez dijo, ahí estuvo un amigo del de, de, de mundo que no lo voy a nombrar para no hacerle daño en España, porque Eudoro González vive en el barrio Salamanca de España, donde vive Leopoldo López y donde viven muchos ricachones del, 
enchufados del PSV que han terminado viviendo allá con los grandes negocios que han hecho. Es uno de los, uno de los barrios más caros de, de España. ¿no? Entonces, seguimos tratando nosotros de, 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 celebra, de celebrar este tema, de celebrar este tema en medio de un aguacero que está cayendo en el occidente de Venezuela Maracaibo, San Francisco, toda esta zona está hoy bastante eh, anegada no y algunos transformadores eh, sufriendo, y eh, algunos apagones en la zona de San Jacinto me comentan ustedes dónde hay problemas en su sector, pero vamos a seguir eh, eh, recorriendo esta noticia, el funcionario brasileño dijo que tenía entendido que Zapatero había discutido el plan para exiliar a González en, a España con la pareja Rodríguez y ayudó a ponerlo en práctica. El Financial Times apunta que no fue posible ponerse en contacto con Zapatero para que hiciera comentarios. 